欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵露思是如何凭借一己之力拉低了整个跨年晚会的档次的？ 2020年除夕夜，全国各地密切关注着 CCTV 春节联欢晚会。然而，当晚会还没有开始时，一个名叫赵露思的人，却在网络上引起了轩然大波。他发出了一条微博，声称自己将要表演《野狼 Disco》这首歌曲。赵露思是谁？许多人可能并不知道这位女士。她是一名中国内地女歌手、演员和主持人。2006年，她以参加选秀节目《超级女声》而出名，并获得了第三名。2013年，在电视剧《北京青年》中饰演角色小爽而受到广泛关注。但是，在除夕夜那天，赵露思并没有因为自己在娱乐圈中的成就而受到外界赞扬。相反的，他被认为是整个晚会失格的罪魁祸首。究竟发生了什么事情？让我们回到那个除夕夜，当时正在进行舞台彩排时，有报道说。赵露思把原本应该由男性歌手演唱的《野狼 Disco》改编成女版，并要求穿上暴露性感衣服进行表演。尽管此举引起了很多人对于文化传统和社会价值观念等问题的担忧和反弹，但最终还是在新闻发布会上，官方确认《野狼 Disco》确实被纳入节目单，并由赵露思担任表演嘉宾。据报道。在当天播出的现场直播中，野狼 Disco 表演环节成为全场最令人惊艳、争议最大、评论最多、评分最低，也最容易被记住和传唤口碑“黑事件”之一。事后看来，虽然有些观众对于该表演争论颇多，但无可否认，起码可以肯定，他确实成功拉足眼球。毋庸置疑，《野狼 Disco》这首歌曲具有浓郁的八十年代风格，并配合着华丽闪耀灯光效果及性感火辣服装设计，显得极其张扬特立。不过，作为春晚舞台来说，《野狼 Disco》所呈现出来风格与内容，与其他组别相比较，缺乏文化深度或主题内涵。更重要的是，此类音乐形式已经违背了新时代提倡健康向上的理念。更重要的问题则在于，对于一个如此关键、高调举办活动组织者，为何没有对这种内容加以限制？总体来看，这次事件暴露出许多问题：毒化青少年心灵，不尊重文化传统，甚至挑战公序良俗。作为一个公共平台 ，CCTV 春节联欢晚会既负责任，又需要面对商业压力。显然，他们需要做好平衡点，让更多离群众近些。不过，无论如何，都不能用某些形式去影响社交礼仪与道德规范，否则只能导致全民素质下降。毕竟，每个人都可以选择自己喜欢什么样子类型音乐或者艺术品类，但同时也必须避免给未成年带去错误信息。如果你问我是否支持他呢？我想我的答案应该是否定的，因为我们真正希望看到更好听、更优美、更正能量均衡型音乐作品。换言之，如果你只能通过低俗方式捞取眼球，那么请你退出娱乐圈。毕竟明星应该操控话语权，不断提高自身修养，然后再将积极精气回馈给粉丝。总结起来就两点。一，大家可以选择自己喜欢什么类型音乐或者艺术品类。二，所有流行元素必须符合社交礼仪与道德规范。